，如果我们两个人当初没有在一起，现在应该是最好的朋友了。哎，哎，哎，女士，今天晚上不在家，她让我带你出去吃饭。吃什么？肠粉你吃不吃？不吃。披萨呢？不吃。带你吃烤肉。不要。那你想吃什么？哎。这也太辣了吧！来，牛奶让给你。谢了。这种程度，在惠泽确实只能算一点点辣。一点点辣？那我妈平时在家烧那么清淡，你吃了习惯吗？裴姨也是好意，而且我什么都能吃。那你平时在她面前装乖？就是为了哄她开心，黑衣也是好心，而且我觉得这没什么难做的，所以你就是因为这个之前才叫我影后的，也不能怪我，谁让你给我的第一印象那么什么？能装？你在学校怼天怼地，在我家单手玩打火机，结果一到我妈面前。就变成了弱不禁风的林妹妹，可不是影后吗？陆心言，我发现你成绩不怎么样，但是脑补能力好像还挺不错的。沈心若，你是不是一天不损我几十遍，你心里不舒服？谁叫你槽点那么多电话。你爸给你打电话，你怎么不接啊？关你什么事儿？宝贝，想吃什么颜色的？粉色的。粉色的。OK， 好，谢谢你。来啦！谢谢爸爸。真好，我们坐下吃好不好？来，拿着，尝一口。我们先闻一闻，我去买单。你好，啊你好，可以给我家小朋友来一个吗？你家的小朋友是？那扎马尾辫那个，那是我妹妹。我叫星妍，她叫星若。这。你要不信的话，喊他一声“心若”，看他会不会答应。啊
，心如。心如，你拿好。谢谢。拿着，喂一个棉花糖，你就撒谎啊？我可没撒谎啊！你现在住我家，我们就是一家人。你又比我晚几个小时出生，那你就是我妹妹。有什么问题吗？顾心言，你刚刚说重新什么？我说我们要不要重新再买一份土豆？我没吃饱。啊，你土豆放这么多辣椒。你什么时候开始这么能吃辣？我现在能吃了。老板，再来一份土豆。包好了啊！哎，来，来，小心啊！好，来，来，好，好。谁让你们开工的？包我停一下！停一下！停一下！停一下！谁让你们开工的？是我呀，星若姐。咱们不是下个礼拜就要开机了吗？我看这主场景里面机器都还没架起来呢，我怕耽误进度。你也不在，我就让他们先开工了。是我让他们停的，这房子还没做保护呢。呀，那。工人请一天就要一天的钱啊，房子保护有那么重要吗？场地安排是制片组的工作，你个实习编导，不好好研究嘉宾剧本，跑到这儿来搞制片的事情。<笑>我也是为了咱们项目考虑啊，那毕竟我爸他可是我们，我不管你是谁。立刻，马上，收拾东西，给我走人。嗯、我不也是为了抢进度，对资方负责吗？陆总，你也是资方之一，你觉得呢？项目的整体推进进度。应该完全以审制片的要求为主。你自作主张肆意破坏主场景，这样的事情，我不希望再有下一次。我买的保护材料到了，现在立刻铺上。铺铺，那个，快快动起来，来铺铺上。快快快快快！帮忙。喂，爸爸，我跟你说，我要气死了！我到这个度假村主场景别墅来看了，这个沈心若，他作为一个制片人，他让所有的工人停工，然后呢，在那边趾高气昂的跟我说，你要摆清楚你自己的位置，还当着所有人的面让我下不来台。哎呦！你怎么听不懂啊？我不是在跟你说钱的事情，我是在跟你说他这个人，他这个人跟电视上完全就不一样。他那些人设都是装出来的，他根本就配不上陆心言。哎，我
我在跟你讲，他现在在针对我的问题，不是在跟你讲冬雨的零花钱。行行行，打我卡上吧。喂，哎，切，没有你，一样能对付他。辛苦陆总陪我们铺保护材料。应该的，我们是合作伙伴嘛。你这样直接得罪老板的关系户，不怕被穿小鞋啊？怕呀，哪有乙方不怕甲方呢？但是节目还没开拍，他就敢越过我指挥大家。我今天要是不阻止，等节目开拍了，你觉得谁还会听我的？所以，你让他在所有人面前难堪，是在立威？也不算是难堪吧，就事论事。我只是想让他知道。我沈心若，不是好欺负的。我记得我第一次接到一个制片工作的时候，我特别特别珍惜那次机会。所有人跟我说什么事情，我都会说：“对对对，是是是。”结果到最后，事与愿违。好不容易终于熬到开拍，你说的命令。根本就没人听你的，进度一慢，我就开始焦虑。有一天，我记得早上起来的时候，我照镜子，突然发现我的脑袋秃了一块，我当时整个人都吓傻了，对着镜子哇的一下我就哭了。但是哭有什么用呢？别人不会理解你的，只会觉得。你这个人啊，抗压能力太弱。哪里秃了？没看到。啊。都这么久了，他早都长出来了，好吧？<笑>那你后来找到解决方法了吗？没有。但是我找到了放过我自己的方法。后来我就发现。其实，在工作里面，就没有一套万能的公式。所有人都在摸索着前进。说不定哪一天，我找到了这个办法，那估计就到我退休的时候了。那你想的也真够远的。所以说，你身为我的甲方，我会去努力摸索跟你的相处模式的。其实你完全不用摸索，你只需要把你最真实的想法告诉我就好了。在甲方面前做真实的自己，我可没这胆子啊！你不用把我当成甲方，我希望你对我可以想说什么就说什么。真的，陆心言，有的时候我就在想，如果我们两个人当初没有在一起，现在应该是最好的朋友吧？难道现在不是吗？我们现在也是最好的朋友。这么多年，还是和你待在一起最舒服。我也是，所以做朋友才是我们两个人之间最好的相处模式，对吧，陆心言？喝酒吧，老师。
。什么？你跟陆心言单独去了建材市场？哎呀，冷静，这有什么大惊小怪？老实交代，你们俩到底干什么？就没干什么，去完建材市场，然后喝了两杯。喝了两杯？你们俩还单独喝酒？是，然后呢，就没了？怎么可能？哎呀，这晚风习习，星光灿烂，俩人小酒一喝，小风一吹，小眼神一对，他还回来这么晚。沈心若啊，沈心若，糊涂啊你！哎，你可别乱说，我俩真的啥都没发生。真的？那你心里？也什么都没发生，我心里发生了一点，但是明天早上起床就忘了。那这意思就是你又对陆心言动心了？嗯，就。说没心动是不可能的，确实有那么一点点。但是，我们两个人已经说好了，现在这个状态才是最合适我们两个人的，是朋友，也是甲方和乙方，这一切都非常的合拍。如果我们两个人再往前迈那么一步，我真的很担心，一切又会像原来一样重蹈覆辙。止步于此吧。但是陈竹，你不要再叨叨了。我今天真的已经很累了，你让我休息一下吧。哦，对了，明天综艺的 Follow PD 会上门给你们对接，会拍摄一些前期的素材。如果你俩实在是闲的没事干，就想一下明天给他们展示一下什么吧。嗯。哎，那是不是一旦开始拍摄，我们就哪儿都不能去了？明天呢，就是先入住别墅，然后你们该干嘛干嘛，该上班上班，会有 Follow PD 跟着你们拍摄一些素材，主要周六周天会定为约会日，这两天集中拍摄。嗯，哎，那也就意味着我们所有的生活都会展露在摄像机前面？不会的，如果有一些拍摄的话，编导会提前告诉我们的。那我需要提前准备什么？什么都不用，你就把自己原始的状态展现出来就好了。我我不行，我那么多机器对着我，我紧张，我会不知所措的，行吗？放心吧，必要的时候，编导会在后面举牌，告诉你下一步要做些什么的。嗯，哎，那我是不是睡觉也得带妆啊？咱们拍的是综艺，又不是电视剧，而且你这么美若天仙，你在担心些什么？你呢，就把你最真实的状态还有反应展现给大家就好了。那可不行，这个节目可是给全国观众看的。我呢，要在全国观众面前保持一个完美的形象差不多了，朱姐。来，看看。嗯，要不咱们再来一条？您看这个机位是不是可以稍微高一点点，这样能显得脸小一点？呃，然后你觉得我这个口红要不要换一个颜色？现在看看是不是有点太花枝招展了？感觉体现不出我那种事业女强人那种气质。已经够好看的了。我们现在拍的就是个粗片，还没过滤镜呢。你呀、啊，都拍了八条了，到时候一剪，绝对能展现出你咖啡厅创业老板的独特魅力。真的，真的。嗯，行吧，我信你，反正你是专业的。哎，咱们今天在这儿拍，陆心言他们不拍吗？谁负责？嗯，他那边有另一个团队，我不需要过去。哦，是不需要啊，还是不敢？行。
给我把光撤了，把咱不带灯来一条。哎，那不行啊！那你要这样的话，不好意思，我们咖啡厅不外借哦。朱姐，一会儿呢，再给你补一个面光，一定能三百六十度拍出你的绝世美貌。嗯，所以说，非常感谢你可以免费把咖啡厅借来让我们拍摄。这还差不多。千谈万险，我们都挺过来了。同志们、朋友们、烹饪的家人们，明天我们就要开机了。我希望在未来的日子里，大家共同努力，一起打个胜仗。那么接下来有请星若给大家说几句。其实我第一次看到咱们策划案的时候，真的有一种怦然心动的感觉。并不是因为我想到了自己的前任，而是我非常兴奋于我们能在当下的情感关系中找到一个非常棒的切入点。我是这个节目的制片人，同时我也是观众，我对我们的节目充满了期待。我相信，看到这个节目的观众也会这样。在座的各位是我的同事，同时也是我的家人。我们走过了这么多困难，终于到了现在的这一步。我希望明天拍摄开始，我们就打起百分之一百二十的精神，让我们一起完成这个能让我们问心无愧的作品吧。好，沈制片说的非常好啊，但是在这儿呢，我说一个具体问题，在座的每一位都知道我们组现在的情况就是人手不够，所以我辛苦在座的编导，每个人多跟一位嘉宾，就是跟一组 CP。这样的话，也可以及时的了解 CP 的情况，及时汇报给导演。嗯。哦，我没问题。不过，心若姐，我们也要按照其他的嘉宾来对待吗？因为职位上面来说，心若姐是我们的上司嘛，那我们编导组的工作肯定得跟她汇报。但是这样的话，咱们节目的真实性。是不是就没办法保证了？这样吧，从今天开始，我不会再参与任何和节目策划有关的工作了，我只负责项目的进度和预算，策划还有编导，统一由军导负责。在拍摄期间，不管是前期的拍摄还是后期的素材剪辑，我一律不会参与。但是我要说一点。在我的组里，我不希望出现任何刺激嘉宾情绪、为了噱头而从中挑拨的事儿发生。这一点我很赞同。我们千万不要为了节目效果而刻意的去制造狗血，还是要以青春、怀旧、治愈为主题。嗯，我觉得导师的特别对。我来之前啊，其实我爸就已经交代过我了，我是第一次做编导嘛，得跟在座的老师多多学习。尤其是星若姐，那你就分在星若这一组吧，让她好好带带你。好呀，回家跟你爸说啊，我跟星若可以说是合作了好几个大项目才决定出来共同创业，所以你跟她这一组是你最好的选择。嗯，开心吗？开心。高兴吗？高兴。没问题吧？没问题。好，那今天时间不早了，大家就回去早点休息。明天大战开始，加油，加油！据网络调查，百分之五十的人祝福前任幸福，百分之二十五的人有破坏前任婚姻的倾向，还有百分之二十五则根本不关心。现在，我们就要来给这些分手的前任一个重获相遇的机会。我们从情感的三个阶段入手，锁定了三组典型代表人物。Hello， 大家好，我是陈竹，我的前任是许承洲。我是许承洲，我的搭档是陆心妍。我是陆心妍，我的前任是沈清若。我是沈清若，我的闺蜜是石庆
大家好，我是石庆，我的配对嘉宾是何思月。是何思月，恋爱五年，分手四年的双星 CP 沈星若和陆星妍；恋爱七年，结婚一年，准备离婚的楚州 CP 陈竹和许成洲；还有相识十一年，朋友以上恋人未满的何时 CP 何思月和石庆。这三组嘉宾同时也是高中同学，在节目录制期间，他们将共同住进节目组的怦然小屋，接受节目组安排的约会任务。当再遇见曾经的怦然心动时，他们会碰撞出怎样的火花呢？心动即将到来。好，我叫陈竹，呃，目前呢是一家咖啡厅的老板，嗯、呃，准单身，希望可以在这个节目里面呢，找到属于自己的爱情。终于入住太阳客栈的独栋别墅啦！我讨厌的前夫就是这位了。太阳客栈带您远离城市喧嚣，感受自然之力。许成洲。别拆我台哦，这是个度假村打广告的绝佳时机。你说不拆就不拆啊？从前怎么没见你这么敬业？有拆我台，一个包，两个。<笑>太阳客栈于日升月落间，感受城市之美。哎，这广告词儿也太明显了。我猜他应该是想做一个洗脑式的传播。生硬了，还好。哎，心若，亲戚，同学们都来了哈。来来，让我看看。哎呀，你真漂亮、啊。哎，我跟你说，你能不能管管许成洲？我真受不了，他也太做作了。猪，你不用这么小声，你带着麦呢，说什么都会被录进去的。啊？啊、呃，我是说。嗯，许成洲刚刚的表现实在是有一点不太自然，要不就把他的片段剪掉好了。哎哎，那可不行啊！我就是对太阳客栈的由衷赞美。再说了，你不做什么啊？刚刚是谁用右脸四十五度对着摄像头呢？我这样是为了给观众更好的体验，展现我更好的一面。而且你错了，是左脸四十五度。嗯，顺便提醒你一下。刚刚你为了我买包来打广告的事情，已经全部都录进去了哟。陆总，别看了，这屋子四周都是摄像头，你在这儿的一举一动都会被拍摄进去的。我知道。那不会厕所里也有吧？这个你放心，厕所不会有的。嗯，我们在这儿就当平时正常生活就好了。刚开始可能有点不适应，但是之后就习惯了。啊，那会不会把我拍的太傻了？这全国人民都看到了。什么叫拍的太傻呀？你本就如此。放心，不合时宜的台词跟片段，我们都是会剪辑掉的。那你这句也能录进去？我这句话也是会被剪掉的。啊，那我就放心了。你不知道，我刚刚都快累死了。何思月，你觉得怎么样？说说。啊，挺好的。再多说两句，太阳客栈的环境怎么样啊？真挺好的。作家都说好。太阳客栈，唐老师，唐老师又来了。亲戚，你觉得呢？和你们一起参加节目，我真的很开心。<笑>好了，既然大家都到齐了，我们就上去吃午饭吧。今天吃火锅，火锅好，太阳客栈的火锅，哈哈。
，我真的受不了他了。不能吃太辣的，就别勉强。谢谢。思远，我吃了一个小时了，这么好吃的东西，没什么想说的。嗯，这样的日子真的太开心了。说句人话吧，像个机器人一样。但是啊，嗯，你刚才确实说到点儿上了。真正让我们大家开心的不是火锅，而是原生态环境及无污染、无公害的绿色农业基地、太阳客栈、蔬菜园，不添加任何防腐剂、农药，为大家的健康保驾护航。我说那个什么东西？你说什么什么什么绿色什么蔬菜，跟人家何作业说开心有什么关系啊？嗯，我去过那么多酒店，这就是最好的。你也出两件。嗯，酒不是我自己的客栈，六百万白花。嗯，星若，没完没了，赶紧给他都剪掉。徐总，麻烦你适度打广告啊，不然我就不能保证综艺的观感和质量了。我吃饭，不说了，不说了。哎呀，就一个丸子了。哎，凭什么你吃？我要吃。哦，嗯，哎哎，不不不，对不起，不好意思，不好意思，不好意思。这算是伤及无辜了吧？不好意思。我怎么觉得这个画面好像有点似曾相识？我也感觉有点似曾相识啊！那年高考结束之后，我们一起陪他俩过生日，好像也有个肉丸掉到沈星若身上。快快快快！刘谦，刘谦，马上赢了！快快快！哇！恭喜陆谦赢得这场比赛。哎，我今天状态不好。我好的饭不吃，跑过来喝酒啊？哎，好不容易吃吧，当然要喝酒。高考后我们要什么？充分享受生活，是不是，星哥啊？对。小脸都通红了，才喝多了。我靠，你能喝？哎呀，行了行了，哎，你也给我喝，你别来了。
，星哥那天喝多了，跑到厕所里去吐，还是星洛把他扶出来了。你只知其一，不知其二。那天是陆星言第一次说喜欢星洛。怎么还这出呢？我怎么不知道？都赶紧吃吧，一会儿糊底了。呃，我看菜快吃没了，我再去洗点。吃啊，别看着。今天还有这事儿没告诉我呢，那不都过去的事儿了吗？事情是过去了，你俩的感情呢，也过去了。你骗了别人可骗不了我啊！我和老沈就是朋友，你就别瞎操心了。老沈。发什么呆呢？刚刚那一瞬间，我好像又情景重现了。陆心言好像变成了十几年前的那个男孩，但是回过神来，我才发现，我们两个人居然已经认识了十一年了，而且都分手五年了。嗯，那你有什么打算？没有，我以前也不是很能吃，是这几年才好一点。那为什么会变成这样呢？我有一个朋友，很喜欢吃辣，所以我也在努力适应这种口味天天吃辣，现在上面不辣，下面辣了吧？但我现在很能吃辣了。我希望有一天我们见面的时候，我可以陪他一起吃辣。自从知道陆心言特别能吃辣之后，其实我心里有一种特别的感觉。